அடிக்கடி <laughs> வருவார் <laughs> 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 பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கர் கர்ணசன் அப்போ அவர் கஷ்டப்படும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் ஆடுவோம் எல்லாரும் போய் ஜாலியா அவர் மட்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் மாதிரி வருவாரு அப்பவே இந்த முடி அந்த ஒரே முடி என்ன பண்ணுவாருன்னா லாங் விட்டு அது பேக் சுத்திருப்பாரு பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணுவாங்க சின்ன வயசுலயே டிஆர் படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாட்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரக்கோழி கூவையில தவிக்குது அப்பா அதுல பண்ற மாதிரி பொண்ணுவேன் என்னன்னா அதுல பொண்ணு கிடையாது அதுக்குள்ள பாய சுட்டி வச்சுப்பேன் இப்படி எல்லாம் பொண்ணுவேன் கூவையில ஒரு வாய்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்துலயும் பண்ணுவாங்கல்ல நான் அதை பண்ண மாட்டேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து பவர் ஸ்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தான் பண்ணுவோம் அது இதுல அப்புறம் ஜானி இல்ல மெட்ராஸ் படுத்துவோம் ஜானி நிறைய ரேரான வாய்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு அவள் அந்த அந்த ஷோட விட்டுருவோம் போயிருக்கும் <laughs> 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 எங்களுக்கு அப்படி எங்களை பில்லங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்கிறேன் சரி காஸ்ட்யூம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகே என்ன காஸ்ட்யூம் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டோன்னே தான் வச்சு அடுத்த வரும் ஐயோ இந்த காஸ்ட்யூமா இல்லையம்மான்வாங்க எப்படி அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் காஸ்ட்யூம் இதுலனா அந்த லுக் வர்றது நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நடிகர் அமுதவாணன் இருக்காரு அவரோட வாழ்க்கையோட பல பக்கங்கள்ல இன்னைக்கு நம்ம அவர் கூட சேர்ந்து திரும்பி பார்க்க போறோம் வணக்கம் அமுதவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் திரும்பவும் ஒரு வெற்றி எப்படி இருக்கு ஜாலியா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல வின் பண்ணாலே நமக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும் இது வந்து விஜய் டிவியில நம்ம கலக்க போதிய சாம்பியன்ல வின் பண்ணிருக்கோம்னா அது பெரிய விஷயம்தான் அது வின் பண்ண போது கூட சதமா தெரியும் ஆனா வின் பண்ணாத போது தான் அது ஒரு கஷ்டம் தெரியும் உண்மையாவே பயங்கர ஹாப்பி தான் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு ஷோலயும் நம்ம ஆடிஷன் பண்ணி உள்ள வரத்தே பெரிய விஷயம் பொதுவாகவே அது 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 அந்த கட்டத்தை நம்ம தாண்டிட்டோம் தானிட்டு ஒரு செலிபிரிட்டி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறோம் அதெல்லாம் விட்டு இதில் தான் வந்து அதிகமான ஒரு பயம் இருக்கும் பொறுப்பு அதிகமாகும் வின் பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஒரு வின் பண்ணலோட எங்களுக்கு தேவை வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பண்ணதை விட ஒன்று ஒன்றும் நல்லா பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணோம் ரெண்டும் ஒரே ஃபார்மட் தான் நல்லா பண்ணிட்டா வின் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எல்லா வின் எல்லாருமே அப்படி தான் நினைப்பாங்க எல்லாரும் நல்லா தானே பண்ணுவாங்க புரியுது அதை தாண்டி இதில் வின் பண்ணணும் நினைக்கும் இப்போது நீங்கள் மிஸ் பண்ண திரைப்படங்கள்லாம் ஓடி பார்த்துருக்கீங்க நான் எப்போச்சும் ஆ நான் கத்தி சண்டை படம் மிஸ் பண்ணேன் விஷால் சார் கூட பண்ண வேண்டியது அந்த சீன்லாம் சொன்னாங்க சூரியனை வந்து அந்த லேடி கட்டப்பெலாம் போட்டு விஷயம்லாம் போனாரு அதெல்லாம் எனக்கு தான் என்ன பேச சொல்லியிருந்தா அது இதாச்சு தர்மதுரை படத்தில் வந்து கஞ்சா கேரப்பு கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த கேரக்டர் இப்போ நான் அதான் பண்ண வேண்டியது அடுத்தது வந்து தர்மதுரை படத்தை கமிட் பண்ணுறாங்க கமிட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதே டைம்ல இந்த லாக்டவுன் இது நம்ம ஃப்ளட் வந்தது இல்லை அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா டக்குனு வந்து இந்த வேற ஒரு ஷோ வேற ஒரு ஷோக்கு முன்னாடி கமிட் ஆயிருக்கேன் கேனடால அப்போ அந்த இடத்துல கமிட் ஆகும்போது இந்த இந்த டேட்டும் அதுவும் ஒரே நேரத்தில் வருது நல்லா கேட்டுங்க நீங்க என்ன புக் பண்ணிட்டீங்க கேனடா இப்போ இந்த படம் வந்து இன்னைக்கு பண்ணுன்றாங்க அதாவது இந்த டேட்ல பண்ணுறாங்க இந்த டேட்ல தான் இருந்தது அது மாதிரி இந்த ஃப்ளட் ஆக மாதிரி வந்துட்டு இப்போ தேர்ட்டி வருது கனடாவும் வந்து தேர்ட்டி வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண நினைக்கிறேன் கனடா தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனா இவங்க டேட்டும் மாறி போயிடுச்சு எனக்காக வந்து ஹீரோ இல்ல வந்து எல்லாமே இருக்காங்க ஒரு படம் இது என்ன பண்ணணும் நினைப்பீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டோம் அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் கனடாக்கு போகணும் இதை நான் காலகாலமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதனால தான் வந்து நான் நிறைய படங்களை வந்து நான் இறந்தேன் உண்மையாவே நான் தர்மதுரை படம் மிஸ் பண்ணது வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா தாரத்தை பட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் ஆ நல்ல கேரக்டர் நல்லா இருந்துக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் போன வாரம் வந்து ஒரு ஒரு ஷோவில் வந்துட்டு நான் புகழ் வழிபடல் எல்லாம் ஷோ போனோம் கோயம்புத்தூரில் ஈரோட்டில் போனோம் ஈரோட்டில் ப்ரோக்ராம் போனோம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சீனி ராமசாமி அண்ணா வந்து இருந்தார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் அங்கே தான் அவர் மீட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஸ்டேஜில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது அப்போ ஒரு மேடைக்கு வந்து அமுதாபுரம் வந்துட்டு செம்ம டேலண்ட் பர்சன் உண்மையாகவே நான் இது பண்ணிட்டேன் 
அப்போதான் நம்ம அடுத்த படம் நம்ம பண்ணோம் சொல்லுவாரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆச்சுன்னா அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இதுவாகும் நம்ம எப்படி இதில் ஜாயின் பண்ண முடியும் சொல்ல முடியாது தர்மதுரை அவ்வளோ ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்திருக்கு உங்களுக்குள்ள ஆமாம் ஆமாம் நான் எனக்கு அந்த படம் நான் அடிச்சுருந்தா அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஒரு கரெக்டான படமாக தான் போயிருக்கோம் ஆனால் எனக்கு அது தெரியும் தெரியுனா இங்கே மிஸ் ஆச்சு ஆஹா இங்கே இங்கே மிஸ் ஆகுது ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது இங்கே இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நிறைய இது வந்து நமக்கு படத்துக்கான இது வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது இங்கே நினச்சா அது ஓ அது நான் படி பண்ணியிருந்தேன் நான் அட்வான்ஸாக கொடுத்துறாங்க அதை நான் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு அடுத்த அடுத்த படங்கள் பெரிய படங்களாகவே அமைஞ்சிருக்கும் படங்கள் போயிருக்கும் அப்படியே படங்களாக தான் போயிருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை இப்போலாம் வந்து படம் டிவி அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ரீச் இருக்குது எல்லாத்துக்கான வேல்யூ இது அதில் சம்பளம் அதிகம் இதில் சம்பளம் கம்மி அவ்வளோதான் ரீச் இன்னமும் ஒன்று தான் பல வருடங்களில் இந்த தொலைக்காட்சி பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து நகைச்சுவை பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் டீமு தான் எல்லாருமே ஒரு அங்கீகரித்து பேசுவாங்க ஆனால் இப்போது வந்திருக்க ஆட்கள் பார்த்தா நீங்கள் வந்து பயங்கரமான ஒரு கஷ்டங்களை சந்தித்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளை தாண்டி வந்திருக்கீங்க ஆனால் இப்போ இருக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு அவங்க வந்து ஈஸியாக பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பேச்சுகள்லாம் வரும்போது அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க அது அவங்கவுங்கள டைம் பொறுத்து இருக்குது அவங்கவுங்க ஒர்க் அவுட் பொறுத்தா இருக்குது இப்போது ஈஸியாக வந்துச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ தந்தே நிறைய பேருக்கு ஈஸியாக வருது நிறைய பேர் கஷ்டமாக தான் வருது இப்போல்லாம் கிடையாது இப்போ இன்னும் போராட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருண் விஜய் சார் இருக்கார் ஹீரோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபிட்டாக இருப்பார் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் செம்ம பவராக தான் நடிப்பார் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவரோட ஃபேன் ஆனால் அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு இது கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்களா மற்ற ஹீரோ விடியே ஹீரோனா சூப்பர் அவர் படம் நல்லாயிருக்கும் அவர் நல்லா நடிப்பார் அவர் யாரும் அவரை தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க சூப்பராக நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் பெரிய டாக் ஆகலை இல்லை ஒரு ஒரு இப்போது ஒரு ஒரு தனுஷ் சார் மாதிரி ஒரு விஜய் சேதுபதி சார் மாதிரி இப்போ இவங்கள மாதிரி கூட இது ஆகலை இல்லை அந்த படம் நடிக்கும் போது என்ஜாய் பண்ணுறாங்கள அதுக்காக ஒர்க் பண்ணலாம் எல்லாம் கிடையாது பயங்கரமாக தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு சில பேருக்கு சின்ன மாதிரி தான் சில பேருக்கு சிம்பிளாக கிடைக்கும் சில பேர் கஷ்டப்படாம கிடைக்கும் இப்போ எனக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கஷ்டப்படுவோம் கஷ்டப்படி என்ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னே நான் எல்லாருமே ஐம்பது பர்சன்ட் நான் கற்றுட்டு விஷயம் என் லைஃப்பில் எத்தனை வருஷம் கிடையாது எல்லாருமே ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் போட்டாங்கன்னா நான் வந்து நைன்ட்டி நைன் போடணும் அப்போ தான் கிடைக்கும் நைன்டி நைன் போடுற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு அந்த வேகத்தை கொடுப்பாங்க உண்மையாகவே அந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அதனால் நான் எப்போ நான் பரவாயில்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அப்போ நீ வின் பண்ணுறோம் அந்த கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும் அதுக்காகவே சும்மாவே கஷ்டப்படுவேன் சும்மா பைக்கில் கூட போகலாம் அவையும் நடந்து போவேன் ஏன் நான் கஷ்டப்படுறேன் அந்த மாதிரி நிறைய போகணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இல்லை உண்மையாகவே இதெல்லாம் நான் நினச்சே பார்க்குறேன் நீங்கள் இப்படி இருப்பீங்க ஐயோ ஆமாம்மா இதெல்லாம் ஒரு அளவு நிறைய பேர் பாரு சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தா என்ன ஒரு லூஸ் மாதிரி பேசலாம் கூட நீங்கள் தோணும் அப்படியே ரொம்ப சிலது டீப்பாக போகணும்னா நமக்கு அப்படின்னு தோணும் நான் இத்தனை இப்போ நான் இத்தனை வருஷம் இது பண்ணிக்கல நான் பார்ப்போம்ல என்ன ஓரம் ஜாலியாக கூலாக பண்ணிட்டு போகிறேன் நமக்கு என்ன இப்போ அப்போ தான் ஒருத்தன் ஃபோன் எடுக்கல அப்போ தான் காஸ்டியூம் இருக்காது உனக்கு காஸ்டியூம் இல்லைன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை கா காஸ்டியூம் நினச்சிக்கலாம் சிம்பிள் நீங்கள் ஷூட்டிங் போகிறீங்க டைலாக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க போய் நடிக்கணும் இது மட்டும் தான் இருக்கும் எங்களுக்கு அப்படி எங்களாம் வில்லங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்கிறேன் போனேன் இல்லை போனால் ரெடி ஆகணும் ஓகே சரி காஸ்டியூம் சொல்லிட்டு நான் ஓகேன்னு காஸ்டியூம் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டோன்னே தான் வச்சு அடுத்த வரும் ஐயோ இந்த காஸ்டியூமா இல்லையம்மா அனுவாங்க எப்படி அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் காஸ்டியூம் இல்லைனா அந்த லுக் வராது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஓடுது ஓடுதுன்னு எடுத்து பைக் எடுப்போம் டக்குன்னு போயிட்டு காஸ்டியூம் எடுப்போம் எடுத்து வந்து மோடு தெப்போம் அப்போ என்னன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் தைச்சிருப்போம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோமா இல்லை காசு மீட்டி போடுவோம் அந்த மைண்டு போயிடுவோம் டென்ஷன் ஆகிடுமா டக்கு 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 கொடுக்க கொடுங்க இது எது இதை கட்டு வந்து தைச்சிட்டு போடுவோம் அடுத்த அந்த காஸ்டியூம் நாங்களே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்து கரெக்டாக காஸ்டியூம் கேட்டு கேட்டு கிடைச்சிடும் நாங்கள் கேட்குறது கிடைக்காது ஒரு நாங்கள் ரேரான ஒரு விஷயத்த கேட்குறதுனால அப்படியா எப்படியோ ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரு டென்ஷன் ஆகிடுது இல்லை எக்ஸாம்பிள் இதான் நீங்கள் கிடச்சி நீங்கள் சொன்னது கிடச்சிருச்சு ஓகேப்பா அது அதான் அது கிடச்சிச்சு ஓகே நம்ம இந்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படி பண்ண முடியாது அப்போ தான் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஆக்சுவலாக நான் ஃபைனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனல் ஃபைனல் ஜோக்கருக்கு முன்னாடி ஜோக்கரில் ரெண்டு
அந்த அக்கா அந்த அக்கா இல்லைனா உண்மையாகவே வந்து ஃபைனலுக்கும் இந்த செமிஃபைனலுக்கும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருக்கும் அந்த கா அந்த காஸ்டியூம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க பொறுமையாக அந்த நைட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் இருந்தாங்க இருந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு மணி மேலே நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன காஸ்டியூம் தானே அதனால் இங்கே எவ்வளோ இதாகிருக்கு பாருங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக தைச்சிருக்கோம் நைட்டு தூங்கலை டயர்டாக போல காயில் ஏதுன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதை காஸ்டியூம் போட்டு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது எப்படி ஒர்க் அவுட் தருது இது எல்லாமே வந்து கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணுற நேரத்தில் பண்ணணும் ஒரே காஸ்டியூம் நம்ம முதலே மேக்கப் பண்ணணும்னு பண்ணலாம் நாங்கள் அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு கான்செப்ட்லேயும் அஞ்சு அஞ்சு கெட்டப்பில் மாறுவோம் இப்போ மாறுவோம்னும் போது அப்போது அத்தனை காஸ்டியூம் ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு நீங்கள் இப்போ இப்படி இருக்கும் எவ்வளோனா பேசிட்டு போகலாம் இப்போ நான் இந்த பேசுகிற கேப்லேயே வந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு சொல்லிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு காஸ்டியூம் மாற்றுவோம் வச்சுக்க அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் மறுபடியும் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் காஸ்டியூம் மாற்றுவோம்னா நீங்களே டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இல்லை இதை தான் நாங்கள் பண்ணோம் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அமுதவானனை பற்றி தெரியாத பல பக்கங்களை தான் திரும்பி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம் அதில் முதல்ல வந்து அமுதவானன் பார்த்த முதல் மேடை அதை பற்றி சொல்லுவோம் முதல் மேடை முதல் மேடைனா கருணாசன் அப்போ நான் வந்து சிக்ஸ்த்து படிக்கிறேன் சிக்ஸ்த்து படிக்கும் போது அப்போ கருணாசன் வந்து எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தார் நம்ம காமெடி ஆர்டிஸ்ட் கருணாசன் அப்போது எங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருவார் வீட்டில் உட்காந்து ஜாலியாக பாடுவார் நாம் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக பாண்டிருப்போம் சும்மா ஜாலியாக அப்புறம் அவர் பண்ண முதல் முதல் வந்து டூதர்ஷனில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணார் அப்போ ஒரு பாட்டு ஒன்று கூட படிப்பார் இந்த அவர் ஃபஸ்ட்டு பாடின பாட்டு இதுனா இந்த பூ போட்ட சேலக்காரி ஒரு பாட்டு போடுறது அது வந்து டூதர்ஷனில் போடுறாங்க எங்கள் வீட்டில் தான் டெக்கு இருக்கும் அப்போ கேசட் வரும்ல அதை போட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ போட்டு எங்கள் அண்ணன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் ரெக்கார்ட் பண்ணோடனே அதை பா அதுக்காக வந்து வீட்டில் போட்டு பார்க்குறோம் அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறது அடுத்த வாரம் போய் அண்ணன் அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம்டா அப்படின்னு அப்புறம் ப்ரோக்ராமில் தான் தெரியாது ப்ரோக்ராம் இந்த வார்த்தையும் தெரியாது இல்லை அப்படின்னா நிகழ்ச்சியாக ப்ரோக்ராமில் சொல்கிறார் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் என்ன இருந்தேன் இல்லைடா இதுமாரி கட்சி மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் போய் நாங்கள் போய் பாடுவோம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படியா இன்னும் உங்கள் ஸ்கூலில் தான் பண்ணுறோம் எங்கள் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் டைமு அந்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அந்த ஹெச்எம் வந்து ஸ்கூலில் கச்சேரி இருக்குன்னு நினச்சேன் ஸ்கூலில் இப்போ கச்சேரி வந்து பார்த்துருக்கீங்களா எங்கள் ஊரில் வந்து அனகாபுத்தூர் ஸ்கூலில் வந்து அது நடந்தது என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறதுக்காக கிளாஸ் ரூம்லாம் கட்டுறதுக்காக டொனேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ஃபண்ட் ரேஸாக பண்ணார் கச்சேரி வச்சு நிறைய ஸ்பான்சர் அது பண்ணி பண்ணாங்க அப்போது வந்து எனக்கு என்னென்னா எங்கள் ஸ்கூல் தான் இது வராது எங்கள் ஸ்கூல் பண்ணும்போது அங்கே நீ ஒரு பாட்டுக்கு வந்து அண்ணன் பாடும்போது ஆடு என்ன எனக்கு பயம் ஆனால் எங்கள் ஸ்கூலில் போய் எங்கள் கிளாஸ் டீச்சர்லாம் கேட்காம மாதம் நம்ம பயம் பயிடும் இல்லை ஏய் அது இல்லைடா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா இது ஏன் கூட வரடா இல்லை நான் வரல பா சொல்லிட்டு அப்போ தான் முக்காப்பிளா பார்க்கறதுக்கு ஆடுறேன் முக்காப்பிளா பாட்டுக்கு வந்துட்டு எங்கள் ஸ்கூல் ஆடுறேன் ஆடினோடனே செம கிளாப் கச்சேரியில் தான் ஆடுறேன் அவர் கச்சேரி ஆடுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கும் ஜாலியாக அவர் அவர் கிணட்டி கொண்டா வச்சுருந்தார் அவர் பைக்லேயே போயிடும் ஆட்டு அப்போ தான் சொன்னால் சின்ன பையன் ஆடுவாங்க பாருங்க அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் கருணாசுன்றது ஆமாம் கருணாசன் தான் அப்புறம் வந்து இப்போ தான் மேஸ்ட்ரோவில் அப்போ மேஸ்ட்ரோ கிடையாது சரிகமாக பதா நிசா வழங்கும் கரு பாலாஜி கருணாஸ் வழங்கும் நிசை அவங்க ட்ரூப் நேம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நந்தா படம் வந்ததில் நந்தா படத்துலாம் முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மேஸ்ட்ரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரூப் வந்து அப்போ அப்புறம் எனக்கு அதான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஸ்கூலில் இது பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு மேடை அதுக்கப்புறம் வந்து அனகாபுரத்தில் அம்மன் கோவில் ஒன்று அந்த கோவில் இந்த மேடி நிந்தியா சாங் ஆனோம் வந்து <laughs> 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 கெட்டு தான் அட்டி பிஸ்கெட் தான் அட்டி சாப்பிட்டு அந்த தட்டு கொடுத்தாங்க அப்படியா அந்த தட்டு எடுத்துன்னு அப்படியே மறைச்சி வீட்டு எடுத்துனு ஒரு அவ்வளோ ஜாலியாக அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வெற்றி ஆமாம் தட்டு தான் ஓ அதை எங்கே எந்த மேடைக்கு போனாலும் உங்ககிட்ட தங்கத்தட்டை வெளி தட்டை வேணாம் கை தட்டு இருந்தால் போதும் நிகழ்ச்சி சூப்பராக பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் இப்போ உங்களுக்கும் கருணா சருக்கும் இருக்க அந்த பாண்டை பற்றி சொல்லுங்கள் நந்தா படத்துக்கு அப்புறம் நந்தா நந்தா படத்துக்கு அப்புறமாவே அவர் எங்கள் எங்கள் ஊர் பக்கம் நல்லா வரது இல்லை ஓ ஆனால் அவன் அவர் நந்தன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிற ப்ரெசிடென்ட் படிக்கிறவர்கள் நந்தன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறவர்களாம் எங்கே
பாலாஜி தான் ஒரு தான் க்ளோஸ் பாலாஜி என்ன யார் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு பாலாஜி என்னன்றது தான் இன்னைக்கு சினிமாவில் இருக்கிற காமெடி ஆர்டிஸ்டில் பாதி பேர் குருன்னு சொல்லலாம் அவரை அவர் தான் வந்து விஜய் டிவி லொலு சோபால வந்து நடிச்சிருப்பார் மெயின் கேர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரும் அவரை பார்த்தா நான் மிமிக்ரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையை வந்து எனக்கு அவர் யாருன்னா சந்தானத்து குரு இது சந்தான நிறைய மேல சொல்லிப்பாரு நீங்க லொலு சோபான் போட்டாலே வரும் மழை <laughs> வரும் <laughs> <laughs> அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து சவுதியில் இருந்தார் எங்கள் அப்பா ஒரு பார்த்தையில் கருணாசன் அப்போ வந்து வரும்போது தான் அப்போ நான் சைக்கிளில் போயின்னு இருக்கேன் பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்டே போயிட்டுருக்கேன் அப்போ அவர் காரில் வர பார்த்துட்டு கார் தந்துட்டு ஏய் அமதா அண்ணா அந்த நான் வாடா வாடா அங்கே தான் போகிறேன்னு அப்போ நான் பின்னாடி சைக்கிளில் போனேன் அப்போ கீழே ஏறுவானே அப்போ அப்பா பார்த்தாரு அப்பா நான் அவங்க ஹோட்டலில் தான் பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதாரு அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் உண்மையாக சந்தான கருணாசன் வந்து சந்திக்கு தெரிஞ்சே வாய்ப்பு கிடையல இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல சொன்ன <laughs> 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 ஏய் நீ எப்படி அம்மா இதெல்லாம் சொல்கிற ஆ இந்த பேப்பர்லேயே இந்த பொம்மெல்லாம் செய்வார் அதெல்லாம் செஞ்சுருக்காரா அதெல்லாம் செய்வார் பேப்பரில் பொம்மையா அவங்க செய்வார் அம்மா செய்வார் அவங்க ஷாக் ஆகிட்டாங்க அவங்க என் குழந்தை கூட பேப்பரில் பொம்மை செஞ்சு இல்லை உனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரா ஆமாம் அவர் மழை வந்துட்டு இருந்தது அப்புறம் நான் பேப்பரில் நான் ஒன்று பண்ணேன் உடனே அவர் பேப்பர்லேயே பூரா பண்ணார் அப்புறம் கூட ஒன்று பண்ணார் கஷ்டம் ஆகிடுச்சு அது பேப்பரில் மடித்து ஒரே பேப்பரில் மடித்து அப்படி ஊதுனா அப்படி கூட்டு கூட பால் மாதிரி வரும் அப்புறம் முறம் இதெல்லாம் பண்ணார் எங்கள் அது ஷாக் ஆச்சு எனக்கு நான் ஒன்று பண்ணேன் அவர் ஒன்று புறா ஒன்று பண்ணார் இதெல்லாம் பண்ணும் போது தான் அப்படி அவங்க தான் நான் கேட்குறேன் எது நான் விட மாட்டேன் நான் கேட்டே தீர்வேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ வந்து சொன்னாங்களா பேசினாங்க செஞ்சாங்க ஆ அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க அப்போ தான் சொன்னேன் ஆமாம் நானே மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு தான் அப்போ தான் அப்படின்னாங்க சரிக்கா சரிக்கா நீங்கள் எப்போச்சும் அவரை பார்த்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஏதோ ஒரு மேடையில் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அவரை பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் ஏதோ என்ன சொல்லுங்கள் அவங்க அண்ணன் வந்து ஒரு பைண்டிங் கடை வச்சுருந்தார் கருணாசனோட அண்ணன் அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் கருணாசன் வந்து ஒரு கிரண்டி கொண்டா இருக்கும் அதில் தான் இது பண்ணுவார் அவர் வந்து என்னென்னா செம்ம ஹார்ட் ஒர்க் எது பண்ணாலுமே அவ அவர் சக்ஸஸ் பண்ணுவார் ஒரு விஷயம் நான் கானா பாட்டு பண்ணார் அப்போவே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இந்த சிக்காங்கோ சீயாங்கோ வாலா குரு கோவில் பட்டிக்கு போயிட்டு வந்து போட்டேன் போன இடத்துல பொண்ணு பார்த்து போட்டேன் இந்த வயசுலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வாய்ஸ் கருணாசன வாய்ஸ் தான் அப்போ அதை வந்து மிமிக்ரி அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு எனக்கு மிமிக்ரி அப்படி தெரியாதுல்ல மிமிக்ரினா ஒரு ஒருத்தர் பேசும்போது அதில் வந்து ஒரு மிமிக்ரி ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வாய்ஸும் எடுத்துடலாம் ஒருத்தர் விஜய் மாதிரி பண்ணுறாருன்னா அதை பார்த்து நம்ம விஜய் மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் விஜய் கிட்டே இருந்து ஸ்ட்ரீட் எடுக்க முடியாது அப்போ நான் வந்துட்டு பாலாஜன் யாரும் வந்து ஏய் இவங்கள மாதிரிலாம் அப்போ பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணுவோம் நான் சின்ன வயசுலேயே எங்கள் வீட்டாரெலாம் கூட்டு ராமராஜ் மாதிரி பண்ணுங்கன்னா அந்த ஒரு பாய் இருக்குல்ல அந்த பாயை சுருட்டு வச்சுன்னு பாய் கிட்டே போய் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவேன் இப்போ நல்லா படிக்கும் போது ஆனால் இது சார் இது டி ராஜேந்திரன் இது என்ன ஆசை அப்போ டிஆர் படத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ராக்கோழி கூவையில தவிக்குது அப்போ பாட்டு வரங்க அந்த வயசு ஐயோ ஓகே நான் பாடல அந்த பாட்டு அப்படி இருக்கும் அப்போ பாட நம்ம சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா சும்மா நடிக்காது நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களா என்ன கூத்து வருவீங்க சின்ன வயசுல தான் ஒரு படத்தை ஒரு தடவை பார்த்தாலே அந்த கதை ஃபுல்லா நமக்கு தெரியும் நான் எனக்கு உண்மையா சின்ன வயசுல வந்து மெமரி பவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு தடவை பார்ப்பேன் அப்ப நிறைய பாட்டு நான் போச்சு நீ கூட மறந்துடுறேன் ஓ பா பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தெரியாது தப்பு ரயிலும் தெரியாத அதை பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் சிரிப்பாங்க என்ன ஏன் அவங்க சிரிக்கிறாங்க அதில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவேன் என்னென்னா அந்த பொண்ணு கிடைக்காது இல்லை அதுக்குலாம் பாயை சுற்றி வச்சுப்பேன் இப்படிலாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவங்களாம் சிரிப்பாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நினச்சி அதெல்லாம் சிரிச்சு 
அப்புறம் அவங்க பண்ணியிருக்கிற மாதிரி கேலம் பண்ணியிருக்கவங்களாம் என்ஜாய் பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் இப்படி பண்ணுறானே சொல்லிட்டு கூட அதை தடுக்காமல் இவனுக்கு என்ஜாய் நம்மளை வச்சு இவங்க என்ஜாய் பண்ணியிருக்கானுங்க அப்படின்னு நினச்சிப்பேன் அப்போ இந்த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் எடுப்பேன் இந்த இவ் இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணும்போது ராமராஜ் சார் மாதிரி இவங்களாம் பண்ணும்போது டிஆர் மாதிரிலாம் பண்ணுவேன் அப்போ தான் வந்து நம்ம அப்படி தானே நமக்கு நம்ம மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக இப்போ ஆனதுனால ஓகே அப்போ ஆவா அது ஆயிலன்னா இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துனா தான் இது இந்த விஷயத்தை நம்ம கற்றுறோம் அப்போது வந்து நான் வந்து கருணாசன்னை வந்துட்டு இவன மாதிரி உன்ன மாதிரி பண்ணா அண்ணது என்ன மாதிரி என்ன பண்ணா அது பார்த்தா அப்போ வந்து இந்த பாட்டு அந்த அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டின பாட்டு தூர்தர்ஷனில் தான் பாட்டினாங்க என்ன வந்து பூ போட்ட சேலக்காரி புள்ளி வச்சவுக்க காரி புள்ளி வச்ச ரவி கையில அல்லிரியையும் மனச அப்படி ஒரு பாட்டு போட்டு பாடிப்பாரு அப்போ 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 பாட்டி அவர் மாதிரி பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வேற இடத்துல மிமிக்கில் கூட நான் எங்கேயும் சேகலை பண்ணதில்ல பொண்ணு பாலா இடத்துல பார்த்தியா பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணால் ஒரு நாலு வருஷம் கட்சி ஏதோ ஒரு ஷோவில் மீட் பண்ணுறோம் கருணாசனம் இல்லை இது பண்ணும்போது இவங்களால் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் பாலாஜன கூட மாறினு இங்கே எல்லாரும் பார்த்துருக்கல ஆனால் அவங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஒரு மேடையில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மேடையில் வந்து லூசபா ஜீவா இருக்கார்ல அவர் ஜீவா அப்புறம் மாறினா உட்காந்துருக்காங்க நான் வந்து விஜய் டிவியில் கலக்க போய் அந்த இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ஷோக்கு போய் காமராஜ் இறங்க போயிருக்கேன் அப்போது கெஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்காங்க இவர் நான் இப்போ மீட் பண்ணிட்டேன் நான் கேட்குறேன் யாரும் போனால் கேளுங்க நான் வாய்ஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு மிமிக்கிரி ஆர்டிஸ்ட் கேட்பாங்க பண்ணிட்டு திடீர்னு ஜீவா என்ன பண்ணிட்டார் ஜீவாவுக்கு எனக்கு ஜே அப்போலாம் எனக்கு ஜீவாவே தெரியாது என்ன தெரியாது அவர் அவரை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு நான் அப்போ கலந்து பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு சொல்கிறார் அமுதா எங்கள் எங்கள் அண்ணன் மாதிரி பேசுவீங்களா அப்படின்ட்டு மாறின அண்ணன் தான் பண்ணார் மைக்கில் அது இல்லைப்பா அது எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கேளுங்க ஒரு விஜய் சார் கேளுங்க அஜித் சார் கேளுங்க என்ன கேட்டால் அவர் பாவம் என்ன நீ தான் அவர் பார்த்துருப்பாரு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எனக்கு என்னென்னா இவர் நான் வந்து ஒருத்தர் பார்த்தா இமிடியட் பண்ணுவோம்ல இவரை பாலாஜனை கூட நான் பார்த்துருக்கேன் என்னென்னா வந்து அப்போனா சின்ன பையன் நான் இப்போது சிக்ஸ்த்து அந்த மாதிரி தான் படிக்கிறேன் கூட கூட்டு சீரியலாம் பண்ணுவாங்க நிறைய இந்த சினிமா சீரியல் ஜேட்டில் வந்து சினிமா சினிமான்னு பண்ணுவாங்க அப்போலாம் அப்போ வந்து லூச மனோகர்லாம் என்ட்ரி ஆகிற புது அப்போலாம் என்ட்ரி ஆகிறது அப்போ தான் அப்போ நான் சும்மா சின்ன பையன் கேரக்டருக்காக நீங்கள் கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க ஈச்சாரில் அப்புறம் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ இவங்க பேசிப்பாங்களா அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இல்லை இல்லை அப்போ ஆட்டோவில் போகும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இது இப்படி பண்ணார்ல இப்படி பண்ணார்ல அதனால் அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இங்கே பார்க்கும்போது கரெக்டாக அமைஞ்சிது கேட்கும்போது இல்லை நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னேன் இல்லை என்ன இவரும் பண்ணுவியா அப்படின்ல இவங்க பண்ண ஷாக்கு அப்புறம் பண்ணேன் மாறின மாதிரி அவர் மாதிரி அவர் அப்படி ஏன்னா அவரு செம்ம ஹாப்பி என்னடா இது என்ன எப்படி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா பொதுவாக நீங்கள் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கேன் நேரம் எடுத்து சொன்னோம் ம் அதான் 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 இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமுதம் உலகிறான சம்யா ஏ நல்லா இருந்துப்பா நான் நான் என்ன சொல்லுதே அது சம்யா இருந்த ஐயோ என்ன மாதிரி நீ பண்ணணும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லைப்பா அப்படியே கண் முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டே ஆமாம் என்னை நீ எப்போ பார்த்த எங்கே பார்த்த ஒன்றும் புரியலையே அப்படியே என்ன 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 ஜிவா அப்படியே நம்மள மாதிரி பண்ணுறா பள்ளியா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்மா அப்படின்னு அவர் முன்னாடியே பேசினோடனே அவருக்கு ஒரு ஷாக் அவரு போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு பாலாஜி நான் சொல்லிக்காரு பாலாஜி என்ன மாதிரியே ஒருத்தன் பண்ணா பாலாஜி அப்படின்னு நான் கேட்டவுனே திடீர்னு அப்படியே ஏறி என்ன மாதிரியே பண்றான் அந்த அமுதவனு யாருன்னு அப்படி அவரு என்ன பாலாஜி எனக்கு அமுதவனா நம்ம தம்பிதான் அவன் நம்ம உன்னே என்ன நல்லா தெரியும் அதான் என்ன சொல்றேன்னு இங்கதான் இருக்காரு உடனே பாலாஜன போன் அடிச்சாரு இப்ப ஒரு பாலாஜனா இறங்கும் அப்போ அந்த டே தம்பி ஐயோ என்னப்பா நீ என்னப்பா இங்க என்ன நீ தானா இங்க இதானே எங்க ஏரியா ஓ ஆமாம் என்ன என் வயசு அப்படியே எடுத்த என்ன நான் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க அப்போ நான் பாப்பா சின்ன வயசு ஓ அப்படியே அதான் 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 நான் இது ஷாக் ஆகிடுச்சு நான் என்ன அவ்வளோ ரீச் ஆகிட்டேன்னா எப்படி என் வயசாக எடுத்தாங்கன்னு பரவாயில்லப்பா எல்லார் வாய்ஸும் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் ஆ ஓரளவுக்கு நிறைய வாய்ஸ் எடுப்பங்க எடுத்து வந்து அதை நான் இப்போ எல்லாரும் மிமி ராட்டிஸ்டா ஒரு வாய்ஸ் பண்ணிட்டு நான் எல்லாத்துலேயும் பண்ணுவாங்கல்ல நான் அதை பண்ண மாட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து பவர் ஸ்டாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் அது இது இல்லை தாமஸ் ஸ்டார் இல்லை அது அது இல்லை பண்ணோம் பவர் ஸ்டார் பண்ணுவோம் அப்
நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அதுக்காக எல்லாத்தையும் பண்ண மாட்டோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப 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 நன்றி எனக்கும் ரொம்ப நன்றி ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays